ಸ್ಪರ್ಧಾ ದೀಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಮುಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಗ ಟು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೈ ದಡವಿ ಇದನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಬರೆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೈ ದಡವಿ ಮೈ ತಡವಿ ಮೈಯನ್ನು ತಡವಿ ಮೈಯನ್ನು ದಡವಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಪ್ಲಸ್ ತಡವಿ ಮೈ ದಡವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನೀಲೋತ್ಪಲ ಇದನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಬರೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ನೀಲು ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಪಲ ಅಥವಾ ನೀಲ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಪಲ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರು ಒಬ್ಬನು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬನು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಘಾತಕರಿ ಆಘಾತ ಆಘಾತಕರಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಗತಕಾರಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶ್ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯ ಅತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ ಮಹದಾನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಮಹದಾನಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪದ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸು ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದುರುಕ್ತಿ ಇದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತ್
ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಾ ಮೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯೇ ದಣುವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಣುವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದು ದಣಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಇನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮಾಡನು ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪದವಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿದೆ ಜೋಗಿ ಪದದ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಯೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಕಾಸಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಊರು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಗದಗ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹವ್ಯ ಪದವಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಮನೆ ಇದು ಹವ್ಯ ಪದವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಇದು ಗದ್ದೆ ಕೃತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಧಾತುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಕ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕವಿತೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾನೆಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಸೂಚಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿವರಿಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿವರಿಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಿರಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಸೊ ಆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಿರಿ ಭಾರತದ ಸ
ಆರ್ ಕ್ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅರವತ್ತ ಆರರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕ